Световен шампионат по фолклор World Folk 2016. Под мотото «Фолклорът – живата памет на човечеството» се състоя таз годишното шесто издание на най-високия форум от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Шампионатът се проведе под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО. Домакини бяха едни от най-колоритните български черноморски градове – Бургас, Несебър, Обзор, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. От 18 до 28 август 2016 година участие в авторитетното музикално събитие взеха повече от 2000 певци, танцори и музиканти от над 100 фолклорни състава. Регламентът на световния шампионат по фолклор World Folk е основан на конкурсния принцип. Превърнал се в стимул за високо качество на сценичното представене, състезателният дух привлича за участие в шампионата фолклорни изпълнители от цял свят. С Дмитрий Райтов сме дует от скоро. Специално за този шампионат подготвихме програма и това е нашият първи голям конкурс. Тук сме за втори път. Работихме много и сме тук отново и сме щастливи. Чувстваме се като у дома си. Бълшинството от децата са за първи път в България. Чувстваме се на място, както се казва. Прекрасна фолклорна атмосфера. Привилегия за изява в World Folk имат състави и индивидуални изпълнители, получили специална препоръка за участие в форума. Не съм за първи път в България. През май тази година бях в Велико Търново. Там много ми хареса, получих награда и бях поканена да участвам на световния шампионат. Бяхме поканени на националния шампионат по фулклор. Имаме златен медал, след това световната купа по фулклор сме носители. Първите от излъчването в Велико Търново през май месец. И по препоръка на Европейската асоциация на фулклорните фестивали се включихме в световния шампионат по фулклор. Състава ни участва за пети път в Световния шампионат по фолклор. Изпуснали се не само първото издание, защото тогава участвахме на Европейски шампионат, номинирани с златен медал и с номинация за участие в Световния шампионат по фолклор. Пета година вече сме на форума, от което сме много щастливи. Основатели и организатори на Световния шампионат по фолклор World Folk са Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО, Световната асоциация на фолклорните фестивали и Световната фолклорна академия. Форумът се проведе с подкрепата на общините Бургас и Несебър, десетки организации и институции, партньори от бизнеса и получи широка медийна разгласа от голям брой печатни, електронни и интернет издания. Чрез дейността на основния медиен партньор интернет телевизия Еврофолк и с това шесто издание, Световният чемпионат по фолклор продължи да се утвърждава като съвременна структура за съхраняване и популяризиране на фолклорното музикално изкуство. Наживо в глобалната мрежа бяха излъчени всички официални церемонии и сценични изяви на участниците. Изпълненията на отлично представилите се фолклорни формации ще бъдат включени в различни филмови и рекламни продукции и излъчени от десетки телевизии в национален и световен ефир. Началото на шестия световен шампионат по фолклор World Folk беше поставено с официално откриване на 19 август на сцена Амфитеатър в Стария Несебър в присъствието на участници, официални лица и пълния състав на журиращата комисия. Церемонията стартира с приветствие от името на кмета на община Несебър Николай Димитров. Уважаеми организатори, скъпи участници, за мен е чест да ви поздравя по повод провеждането на шестото издание на световния шампионат по фолклор World Folk 2016. Бих искал да поздравя Европейската асоциация на фолклорните фестивали за официалното и членство в структурата на ЮНЕСКО. Това е високо признание за дейността, която асоциацията развива за съхраняването и популяризирането на световното културно наследство. Подчертавам задоволството си, че с честият световен шампионат по фолклор World Folk се провежда под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО и за свидетелствам подкрепата на община Несебър към усърдието на организаторите от Европейската асоциация на фолклорните фестивали за осъществяването и развитието на шампионата. На добър час, Николай Димитров, кмет на община Несебър. 
Радвам се да приветствам участниците и организаторите на 6-я световен шампионат по фолклор. Днес тук е очевидно, че съхраняването на традициите и близостта до своите духовни източници е залога за вечен живот на всеки народ. Душата на различните нации, сърцето на всеки народ е в неговите мелодии, песни и танци, които се предават от поколение на поколение, от баща на син, от майка на дъщеря. Днешният фестивал има правото да се нарече фолклорна феерия, празник на музиката, светлината, доброто и приятелството. Късмет! Скъпи приятели, до организаторите, участниците и гостите на 6-я световен шампионат по фолклор World Folk 2016 е изпратен поздравителен адрес от господин Буил Банов, заместник министр в Министерство на културата на Република България. Приветствието се казва Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, за мен е удоволствие да ви поздравя по повод откриването на 6-я световен шампионат по фолклор World Folk 2016. Приветствам усилията на Европейската асоциация на фолклорните фестивали и нейните партньори за организирането на този мащабен форум за популяризиране на културното многообразие и за насърчаване на междукултурния диалог. Пожелавам успех на добър час! Бой Лубанов, заместник министър на културата. За мен е чест, че мога да ви приветствам на тази хубава сцена в този невероятен град, културно наследство, което е признато в ЮНЕСКО. Тук е мястото, където да се открие последният по ранг шампионат в шампионатната система на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Тази година в шампионатната система участваха над 2000 групи, повече от 30 000 участника и това е върха най-силния, най-големия фестивал. Тук ще разберем кой ще стане световен шампион за 2016 година. Официално откривам шестия световен шампионат по фолклор World Folk. Да ви е честито, да сте живи и здрави! Общата мисия на организатори и участници да се запази фолклорното наследство и да се предаде на следващите поколения намери израз в таз годишното мото на световния шампионат по фолклор World Folk фолклорът – живата памет на човечеството. Тя е жива и няма да огасне. Точно искахме днес като това да покажем. Най-малкият участник е Викторийката на 5 и до нея ръководичалката на 64. Разлика от 60 години. Да, разликата от 60. Хубаво е самото поколение, което идва отдолу, да заживее с тръпката. А ние го усетихме днеска в децата си. Определено е жива памета. Много се радваме, че не само ние, но и страшно много деца вече участват. И във всички фестивали виждаме, че младото поколение почти се изравнява с възрастните хора, а докато това го има, ще е жив и фолклора. Докато е жив и фолклора, ще бъде и България. Фолклора трябва да се поддържа. Това е лицето на всеки един народ и на всяка една държава. Това се опитваме ние да направим, за да може да се запази, да продължи напред и да се предава и на следващите поколения. Ние учим латвийски и ирландски народни танци. Аз живея в Ирландия от 15 години и се старая да поддържам латвийската култура. Може да се каже, че отнесох в Ирландия латвийската култура, за да може някой, а може би някой от тях, някой ден да продължи да преподава и да обучава други деца. Така културата и танците няма да изчезна. Считаме, че фолклорът е богато наследство, защото винаги е имало нужда да се отласнеш. Трябва да има основа, на която да се построи и развие личността на човека. Ако малките деца не познават своята култура, значи не познават нищо. Аз преподавам в Института по култура и съм автор на учебници по музика за начално училище. В тези учебници се старая да предам на малките деца любовта, и уважението към културата на своя народ още в малка възраст. Защото чрез уважението към културата на своя народ се учим да се отнасяме уважително към културата на другите народи. Това е мощен обединяващ фактор за съхраняване на света, на нашата планета. В израз на добра воля за приятелство и мирно духовно общуване се превърна дефилето на участниците. Едно от най-колоритните събития в рамките на 6-я световен шампионат по фолклор. 
След кратка музикална програма на Централния площад в обзор, шествието на нациите премина по главните улици на града Домакин. Едни от основните цели на световния шампионат по фолклор World Folk са да създаде условия за приятелско общуване между различните етноси и да осигури място за изява на участници от различни националности и от различни възрасти от цял свят. В отговор на завещания от дедите дълг да се съхраняват традициите, бяха представени уникални образци от духовната и материалната култура. автентичните песни от Глогово. Те са повече в размер 5-8 и 9-8. Весели са нашите песни, не са тъжни, ритмични са, играем си ги на хора, все още са пети по сватби и по всякакви такива тържества. Традицията на България трябва да се предава. Работа има, нема време за сватби. Сега ги направим в годежда тази неделя, до другата неделя ги направим сватби. Пресъздадахме сватбата от края на 18-ти, началото на 19-ти век. Съхранена и я представихме така, както била в миналото. Това са автентичните голямо беловски празнични дрехи. Костюмите, които виждате, са на възраст повече от 100 години. Запазили сме ги в този вид и ги използваме да обличаме младите хора с тях. Имаме снимки на сватби, които са от 1902 година, дори и по-напред. И сме гледали по същия начин да са ме облечени и ние, и децата, и младежите, защото просто нямаме народно носило от 
Той е тип, който е позната за, за България. Съвсем различни сме. Дрехите са ни от типа на градските дрехи. Просто нямаме налог. Какво си го обяснявате? Ами да ви кажа, Голямо Белово е било изключително економическо, културно и духовно средище. И защото имало хора, които са пътували по Европа тогава, нали, за времето. Всички учители, които са били в местното училище, са били участници в читалищните състави. Представяме се с цел да съхраним автентичното, фолклора, песните, танците, обичайте, които са ни оставили нашите предци. Носията е типична лясковска носия. Само в нашето село е това. Съседните села имат близки като нашите носи, но това е само наше. Пази се носията, тачи се. Когато в семейството се роди момиче, то получава с раждането такава носия. Оценителната система на световния шампионат по фолклор World Folk е изградена върху основата на правилата за оценяване на световната ранглиста по фолклор. Оценките от представенето на колективите са валидни и за класиране в световната ранглиста по фолклор. Журито присъди награди в 9 жанрови категории и в две възрастови групи по три критерия – сложност и техника на изпълненията, визия и сценично поведение. Наградния фонд включва грамоти за достойно представене, дипломи за съществен принос за съхраняването и развитието на световните фолклорни изкуства, званията Откритие и Лауреат, титлите Маестро и Маестро Академик за художествени ръководители на изявени творчески състави, дипломи за приемственост между поколенията на името на създателя на музикални празници Еврофолк и шампионатната система на ЕАВ или Ян Николов, златни, сребърни и бронзови медали в отделните категории, както и титлите Световни, и вице-световни шампиони по фолклор. За четвърта година председателския пост журиращия състав беше поверен на професор Николай Кравцов, заслужил деятел на изкуствата в Русия, кандидат изкуствовед, декан в Санкт-Петербургския държавен университет за култура и изкуство, лауреат Золотой книги Отечества, членове на журито маестро Георги Янков, диригент и музикален специалист и господин Валентин Халваджиев, хореограф България. Арбитри на журиращата комисия бяха господин Вълко Любенов, почетен деятел на културата, режисьор и хореограф, заместник председател на комисия 6 към Международната организация за фолклор ЮНЕСКО и госпожа Мариана Нуцова, програмен директор на интернет телевизия Еврофолк. Доста поработихме в залата тази година. Место по два пъти бяха по четири пъти репетициите в седмица, което си пролича и на сцената. Много труд, много труд. Кога започнахте подготовката за световния шампионат? Ами още през есента. Започнахме и избрахме програмата, която ще представим. Костюмите си ги изработваме ние в Ихтиман. Всяка жена, която може да бродира, през зимата се включва интензивно в бродерите. Разбирам ли, че сега Ихтиман очаква резултат? Да, той вече се знае в Ихтиман. Да, съобще не. Доста усилия, доста репетиции, тъй като получихме една голяма награда от фестивала, който се проведе в Китен Еврофолк Черно море. И трябваше да защитим достойно наградата, която ни беше дадена там и да се представим подобаващо на световния шампионат. Това е международно жури и се радваме, че ни е оценило точно с този златен медал. Когато избираме да участваме в даден фолклорен фестивал, първата ни цел е точно това да има конкурсен характер. Покажем какво можем и да се видим кой до къде е стигнал и какво трябва още да се направи. Щастлива съм, че успяхме и тази година да вземем медали. Трудно се взимат златни медали. Работим харесвани и сме много доволни. Надявам се винаги да са златни. Едно от най-големите отличия в наградната система на световния шампионат по фолклор е номинацията Златен Орфей. Носителите на престижната награда получават право за участие и в селекцията за Гран При на шампионата. Журито на шестото издание на World Folk присъди номинацията на 10 фолклорни състава.
щастливи сме, защото това е толкова значим и мащабен фестивал. Участват колективи от толкова страни. Прекрасно е. Това е голяма чест и радост за нас да получим тази награда. Двойна радост за нас е, че фестивалът е за фолклорна музика. С Анастасия смятаме, че съхранението на народните традиции има много важно значение за обединяването на всички страни, на всички народи по пътя към приятелство и дружба в света. Орфей, както се вижда, е изпълнител на многотрунен инструмент. Аз също свиря на много струни. Затова за мен това е един вид родствена награда. Това е старинен народен руски инструмент, който се нарича гусла. Гуслите имат хилядолетна история и някога са били много популярни. Днес не са толкова популярни, както преди 2000 години, но броя на изпълнителите расте. Съществуват много родствени инструменти на гуслите при другите народи. Ето жалейка. Това е жалейка. Традиционен инструмент, който е направен от истински рок на крала. Пастирите са свирили на такъв инструмент. Това са традиционни лъжички. При нас в Русия с тези лъжици хората не само се хранят, но както чухте днес може и да се изпълнява музика. Още един интересен инструмент – трещотка. В самото име е заложено звучението на инструмента – трещи. Това е звонница. Предава не само душата на един руснак, но и звъна на камбаните на нашите храмове. И съзвучието, и яркостта на света около нас, именно чрез тези красиви преливащи звънове. В нашата програма бяха представени произведения на съвременни руски композитори, авторски произведения, например, на Константин Шаханов, Санкт-Петербургски композитор, Вера Городовская, московски композитор и традиционна фулгла. Трябва да отбележим, че източниците, от които черпят тези композитори, се намират в народната музика. Този мелодизъм, тази яркост на интонацията, тембъра на инструментите, всичко това е заложено от композиторите и ние с Анастасия се постарахме да покажем именно душата на народа и традициите на нашата народна култура. Аранжиментите направихме сами. участвате точно на този форум. За първи път на това високо ниво. Миналата година бяхме на Европейския шампионат по фолклор и по-миналата година бяхме в град Кисария, на Балканския шампионат по фолклор и в град Велико Търново. От аз сме започнали, от аз сме тръгнали. По принцип ние се включваме с обработен фолклор, тригласно пеене, много ни е интересна групата, тъй като нашето родно село Победа община Долна Митрополия е създадена от преселници от цяла България и затова и ние сме потомци на различните фолклорни области. Заложихме на това, защото си мислим, че трябва винаги да показваме откъде са тръгнали нашите баби и дядовци, а и това да го завещаем на нашето деца и внуци. Тази година сме заложили на още четири носи, така че сега сме 11 жени с 11 различни носи и трите песни са от различни фолклорни области, така че да покаже майсторство на само в пенето и във визията. Надявам се да е харесвало на всички. Мой нарик е девойче, сладове по-смешни,
много развълнувана се чувствам, въобще неочаквани високи награди. Много труд ли положихте преди да дойдете тук? Да, разбира се, ако няма труд, няма как да има резултати. Но, но необходим е и талант, необходим е разбиране в колектива. Преди около 6 години се обособяват като хор, но Красимир Андреев, той е така многогодишен диригент, има желание да развие хоровото изкуство в Бяло Слатина и основава този хор. Ръководството на читалището ни помага, общината Бяла Слатина ни подкрепят. Изпълнихме три песни, първата от които е акапелна, а там чешма обработка на Красимир Кондов, един много съвременно мислещ композитор, аранжор. Вокалните формации Ева Квартеят, Мистерия на българските гласове и популяризират неговото име. Второто беше обработка на композитора Гадуар Виртуал Любомир Гешковски. А третото е а, на Красимир Андреев. Обработка Ситнофорок. Нашия колектив е почти на 18 години. Изучаем етнографию России, разных... Изучаваме етнографията на Русия, на различните области – Брянска, Резанска, Орловска. Костюмите си шием сами. Сами бродираме, сами плетем, пеем, танцуваме и свирим. На чемпионате мы на всех концертах не повторяемся. На шампионата няма да се повторим на нито един концерт. Това е наше собствено условие. Направихме си план да запознаем българският народ, колкото се може повече с нашия фулклор. Имаме много собствени аранжировки. Нашите по-големи деца променят, преосмислят старото пеене, така да се каже. Ние правим това много внимателно. Аранжираните песни пеем с други костюми, стилизирани. С тези костюми изпълняваме само древна музика, етнографска с различни сюжети на игра. Интересни са. Маската сме я направили сами. Децата я направиха. Това е маска на козел. Идеята е в това, че в много от нашите руски песни се пее за козли. Това е животно, което не е липсвало в нито едно село. И много смешки са се създавали за него. Много се радваме, че спечелихме номинация Гранд При. Огромно благодаря. Ние сме иранска танцова група, която изпълнява азербайджански танци от Иран, Техеран и сме горди, че участваме в фестивала. Изпълнихме танците Газакхи и Атишма. Тези танци са специфични за нас. Азербайджани, 
Ние сме иранци, но националността ни е турска и азербайджанска. Живеем в Иран, Азербайджан и Турция. Културата ни е древна и се опитваме да я представим с нашите танци. Съставът е създаден 2007 година в Техеран. Това е нашият първи път в България. Много е красиво. Харесва ни. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на вас, че ме отрезявате и на журито, че наистина не забележи труда, който положихме и на публиката, която наистина показа едно уважение към нашия труд също. За трети път участваме в световния шампионат за фолклор и така винаги до сега, колкото и самохвално да звучи, се представя на едно добро ниво и за което да благодаря на самодеците от състава. Ансамбъл е кръстен на основателя на състава, Слав Бойкин, който си е родом от Раковски и така явно си е носил в кръвта фолклора и е събрал тогава тези самодейци, които толкова години, над 65 години дават сърце и душа за за пазването на фолклора, за неговото развитие. Ансамбъла в последните години доста се увеличи с детски хор, с женски хор. Имаме детски състав танцов, големия танцов състав. Така гледаме да увеличаваме самодейността в читалището. Тази вечер представихме репертуар от Шовска Едноградска област и от Тракийската област. Като цяло ансамбъл поддържа репертуар и песенен и танцов от най-вече от тези области. Имаме също и от Северняшки, и от Доброжанска област. Изпълнихме автентичен танц. Това е танц, който нашите баби и дядовци са танцували. Репертуарът ни е позован на автентичните танци. Танцът е от Унско, Сански кантон, Босна и Херцеговина. Това са костюми от Сараево, Босна и Херцеговина. Опитахме се да направим микс. Всичко е автентично. 
Асоциацията ни е създадена през 2006 година. Съществува 10 години. Имаме много сертификати и златни медали. Ние сме малка група, щастлива група. Толкова съм щастлива за тази номинация, която получихме и златния медал. Не знам какво повече да кажа, освен, че съм много щастлива. Доволни сме, сега си го изиграхме и сме щастливи. Потопили се в сферата на изкуството. Представете ни тази млада дама до себе си. Това е хореографа на фолклорен танцов ансамбъл на Истини, Мария Ильяно Вердонова, пада ми се малко дъщеря. Така че балерина в национална опера и балет, нестинарка също като баща си. Представихме три танца. Единият е наш авторски, крайдуновски танц от Северняшка област. Представихме фрагмент от танца Гергиов ден по постановка на Кирил Дженев и шопски танци, пак фрагмент от също на Кирил Дженев. Кога е създаден състава? Преди 6 години. Първо бяхме клуб за хора, почнахме да се явяваме по конкурси, постепенно се видя, че във всички тези хора отзад има изключително много потенциал и те могат да се развият. Решихме да почнем да поставяме танци, взе, че се получи и така се прехръстихме на танцов състав и ходим по фестивали, по конкурси, по участия. Утре ще научите крайното класиране. С каква нагласа сте? Положителна, положителна. Идеята хората около нас да се забавляват, да забавляваме публиката, защото публиката тя е най-голямото жури. Ние сме много радостни за наградата. Честно да ви кажа, аз не очаквах, че ние ще се представим толкова добре, на толкова високо ниво. Във всеки случай зрителите откликват на нашето изпълнение. Синия птица била создана в 1985 году. Ансамбъл «Синя птица» е създаден през 1985 година. В течение на 30 години, а вече и 31, ние сме участвали в много страни в Европа. 
навсякъде ни приемат много добродушно. Когато се изявяваме, задължително гледаме изпълненията и на участниците от другите страни. Това за нас е нужно и необходимо да изучаваме традициите на другите народи, танците и традициите им изобщо. У нас очень большой репертуар. В репертуаре не только русские танцы. Имаме голям репертуар. Танцуваме не само руски танци, но и танци от европейските страни. Имаме и румънски, и унгарски, и български танци. Но в този момент тук показваме руски танци. Тези костюми са създадени от художник. Моделите са взети от историята. Имаме много изпълнения, които са позовани именно на историята ни. Това име, синя птица, измислиха родителите. Много дълго мислихме как да се казва нашият ансамбъл и те решиха да се казва синя птица. Синята птица е символ на щастието, на късмета. И ето, че в продължение на 30 години късметът е винаги с нас. положиха тези красиви момичета и момчета, а още повече труд положихме, защото трябваше да работим и да включим и деца. Ние по принцип работим с деца и ги показваме по сцените на общината, но решихме този път да ги вземеме с нас. Кога създадохте този състав? От 93-та година сме заедно. Почти повечето от участниците в ансамбъла живо се интересуват от обичаите, празниците, песнице в нашия край. Проучват, изследват и носят на репетициите, за да допълнят моите проучвания, които дълги години съм ги правила. Това беше твоята роля в композицията? Аз бях с момичето, което се прощава с семейството си. Какво символизират тези три кенара? Винаги, когато се посреща булката, се застила този кенар. Когато се изпраща пак. Червеното това е женското начало, зеленото е природата и жълтото е слънцето. Получихте признание от председателя на журито, професор Кравцов. Как приемате това? Приятно съм изнадан. Явно, че господина е оценил внимателно и точно начинът, по който сме композирали всичко. Самата китка от песни с преливането и като темпо, и като ритъм и съм благодарен за което. Преди години, когато за първи път отидаха нашите певици в Велико Търново и ги посреща Илян Николов, той те първа се опитваше да съживи фолклора. С сълзи на очи ги е посрещнал, че те от източните родопи са тръгнали в Велико Търново и до ден днешен ние неговите награди пазим. След излъчването на носителите на номинация Златен Рофей, претенденти за голямата награда на 6-я световен шампионат по фолклор World Folk, журито определи крайното класиране. Церемонията по официалното награждаване на златните медалисти и номинираните за Гранд При и Златен Рофей състави се проведе на 27 август на сцена Арена в Свети Влас. Официален гост на събитието беше господин Джихани, културената шеф посолството на Ислямска република Иран в България. 
Официалното събитие уважиха с присъствието си и представители на кметствата и общините домакини на световния шампионат по фолклор, госпожа Людмила Котиева, ръководител на културен център Морско казино към община Бургас и госпожа Юлия Горбунова, старши експерт култура Кметство Обзор. С личното си присъствие тържеството подкрепи и господин Калоян Николов, президент на Европейската и Световната асоциация на фолклорните фестивали. На сцената беше и пълния жюриращ състав на шампионата с председател професор Николай Кравцов. Уважаеми приятели, провървяни! Искам да благодаря за всичко, за всичко, което се случва тук, на организаторите на този невероятен шампионат в лицето на Калоян Николов, президент на Асоциацията на фолклорните фестивали, която днес е с нов статут, като партньор на ЮНЕСКО. Както винаги господин Николов и неговият прекрасен екип правят всичко на високо ниво. Я хочу поблагодарить своих коллег, жюри, потому что... Искам да благодаря на моите колеги от журито, защото работата ни беше много трудна. Толкова талантливи хора видяхме тук. Те показаха съвършено, удивително майсторство, уникално изкуство. Искам да поздравя и тези невероятни участници, които сътвориха този празник. Това са хора, които наистина обичат изкуството и изпитват любов към музиката. Любов, която предават и на нас. И последнее, что мне бы хотелось пожелать. И накрая искам да си пожелаем нещо. Тази прекрасна страна, България, до година ще празнува важна дата от своята история. 1100 години от Деня на победата на цар Симеон Велики. На тази земя недалеч от тук е имало голямо сражение за свободата и утвърждаването на държавата България. Българите са спечелили тази важна битка с Византия. И аз мисля, че ще бъде много хубаво през месец август до година ние всички да се съберем заедно и да поздравим нашите български приятели за този забележителен празник. Благодаря за вниманието. Официалното награждаване на отличените състави започна с връчването на специалните награди. Първи, своите дипломи и подаръци получиха най-малките участници в световния шампионат по фолклор World Folk 2016 Николе Пова на 3 години и половина и нейният партньор Максим Груджински на 4 години от Ирландия. Церемонията продължи с връчването на специални награди за автентичен звук, отсъдена на Димитър Карамфилов, Крумовград. За цялостно представене, връчена на Настя Алексиева, град Пушкино, Русия. За визия, отсъдена за група вълшебни звуци, село Победа, България. Награда на публиката, заслужена от танцов състав, студененска традиция, село Долна студена, България и други. Специални награди осигуриха домакините на световния шампионат по фолклор World Folk. Награда от името на областния управител на Бургас, господин Вълчо Чулаков, диплом и реплика на най-старото обработено злато в света, открито на бреговете на Черно море, беше определена за дует Дмитрий Ритов и Анастасия Фомина от Санкт-Петербургския университет за култура и изкуство Русия. Специалната награда на община Бургас, диплом и монета от банята на Сулейман Паша отнесоха в родината си представителите на фолклорна танцова група Грасхопър Лангфорд, Ирландия. Наградата на община Несебър, грамота за принос в съхраняването на фолклорните традиции и статуетка, получи смесен хор към читалище развитие град Бяла Слатина, България. Диплом и плакет на кметство обзор бяха връчени на танцов състав Айлан от Техеран, Иран. Диплом и специален подарък от кметство Свети Влас бяха връчени на ансамбъл Веснянка от Пушкино, Русия. Специалната награда на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, под чийто патронаж се провежда шестия световен шампионат по фолклор World Folk, диплом и албум «Балканите» с поделено наследство с фотографии на Иво Хаджи Мишев, представящи културните паметници на балканските страни, включени в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО, получи фолклорен ансамбъл «Изворче Крумовград, България». От името на госпожа Мария Донска, генерален секретар на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, наградата поднесе господин Калоян Николов. Специални награди бяха връчени и от интернет телевизия Еврофолк на фолклорна група Доспад, град Доспад, България. 
от Европейската фолклорна академия на смесена фолклорна група Лясковчани, село Лясково, България. От Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ на културно дружество Бисер, Велика Кладуша, Босна и Херцеговина. От Световната фолклорна академия на танцов състав Средногорски полъх, град Ихтиман, България. От Световната асоциация на фолклорните фестивали на фолклорен ансамбъл Слав Бойкин, град Раковски, България. Скъпи гости и участници, уважаема публика, преминаваме към обявяването на първите три места от класирането на номинираните състави. Третото място на световния шампионат по фолклор World Folk 2016 е за фолклорен ансамбъл Изворче, Народно читалище, Христо Ботев, 1914, Крумов град, България. Русица Дибекова, ръководител на изпълнителите. Бронзовия медал на шампионата и бронзовия орфей ще връчи господин Вълко Любенов, член на арбитражната комисия. Второто място заема ансамбъла за народни танци «Синя птица» Москва, Русия! Заставът получава сребърния медал на шампионата и титлата «Абсолютен вице-шампион за 2016». Сребърния орфей връчва професор Николай Кравцов, председател на журито. Уважаеми дами и господа, време е да научим и кой от номинираните състави ще заеме първото място на световния шампионат по фолклор World Folk 2016. Фолклорен танцов ансамбъл Нестини Лесотехнически университет София! Ръководители Илиян Юрданов, Мария Юрданова. Съставът получава златния медал на шампионата и титлата Абсолютен световен шампион за 2016. Златният орфей връчва господин Калуян Николов, президент на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Господин Николов връчва и чек на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите. Нестини, новият световен шампион по фолклор за 2016. Искам първо да се обърна към хората, които са зад нас. Уважаеми колеги и приятели, ако не бяхте вие, ние нямаше сега да сме тук отпред. Така че ви благодаря за труда в залата, за това, че станахме за 6 години много големи приятели и си помагаме както в живота, така и в залата, така и на сцената. Искам да благодаря на господин Калуян Николов за това, че ни покани да бъдем първо на 20-ти юбилеен събор в Велико Търново. След това господин Кравцов ни поканих да дойдем на световния шампионат, за което изключително им благодаря. Благодаря на уважаемата публика, защото ние играем за вас. Ние играем за вас. Така че още веднъж благодаря на всички. След церемонията по награждаване, шестото издание на световния шампионат по фолклор World Folk 2016 беше закрито от господин Калуян Николов. Уважаемо преразходителство, уважаеми участници, уважаеми зрители, и пред телевизионните екрани, и тук, които сте на сцената. С голяма радост виждам, че ние, които живеем на този свят в момента, ще предадем силата и душата на нашите предци, на нашите деца. Както фолклора учи на толерантност и уважение, така и нациите трябва да се уважават и да бъдат толерантни една към друга. Подкрепям всички, които 
се занимават с фолклор и обичат своята родина. Благодаря на всички участници. Искам да благодаря, разбира се, на домакините, на общините Бургас и Несебър, на град Обзор, както и Свети Влас, които посрещнаха 2000 участника от този фестивал. Обявявам шестото издание на световния шампионат по фолклор World Folk официално за закрет. Да сте живи и здрави! Очакваме го като дума! Национален, балкански, европейски, световен шампионат. По този път, към доказване на възможностите си, преминават най-добрите състави от България, Балканите, Европа и света. Общото дело на участници и организатори за съхраняване и разпространяване на народните традиции остава водеща идея и за следващите издания на фестивалите и шампионатите от голямото семейство на музикални празници Еврофолк. В края на шестия световен шампионат по фолклор World Folk, убеждението, че фолклорът е живата памет на човечеството и вярната посока за изграждане на мир и приятелски отношения между нациите, намери своето още по-силно потвърждение. По традиция на финала, мнозина от участниците споделиха впечатленията си, изразиха благодарност към организаторите и дадоха обещания за нови участия през следващата година. Смятам, че вие трябва да продължавате това точно по начина, по който го правите сега. Всичко е много добре организирано. Дори не знам какво може да се подобри. Даже това, че на този фестивал ние пътуваме и участваме на различни места. Това е чудесно. Благодаря. Много е добър шампионата и оценяваме високо България за това, че тук се провежда този фестивал. Впечатленията са ни прекрасни, прекрасна организация, прекрасно посрещане, прекрасно жури. Очаровани сме от всичко. Съставите, които видях и чуждестранните, и българските, наистина са на едно също много добро ниво. Доста, доста добър шампионат и така с годините виждаме и развитието. Този шампионат много ни хареса. Толкова много интересни, толкова много уникални неща видяхме. България е много богата на фолклор страна. Ще имаме прекрасни спомени. Тук ние натрупахме нов опит и това е всичко, което искахме. Призовавам всички, които гледат Еврофолк ТВ по целия свят. Моля ви, елате, тук е наистина приятно, интересно и си струва. Имаме хубави впечатления. Мисля, че в бъдеще ще дойдем и ще покажем не един, не два, а много повече танци. Благодарим ви за топлия и радушен прием. Нашата музика, нашето изкуство може да спаси света от войни, от разрушение, от неразбирателство между хората. И ние смятаме, че това е важен момент и дори мисия на нас като музиканти и на вас като организационен комитет и на цялото движение за фолклор, което съществува в България. Искаме още веднъж да благодарим на организаторите, които направиха толкова прекрасен празник на фолклора и народната музика.